اسلام علیکم ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں وکاس ولانا مولانا فضل الرحمان کراچی سے چلے سکھر پھر ملتان اور اب لاہور کی جانب غامزن تھے اب اسلام آباد کا سفر جاری ہے کل اسلام آباد پہنچیں گے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حسب دعویٰ اور وعدے کے لحاظ سے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی یا نہیں اور اگر ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے مختلف طرح کے بیانات پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے آ رہے ہیں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا البتہ مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کا بھی جو خواہش تھی اس کا اظہار کیا تھا لیکن ان کی ملاقات ڈاکٹرز کی وجہ سے نہیں ہو سکی اب اسلام آباد میں جائیں گے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ نون کتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جلسے میں ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا مولانا فضل الرحمان جس طرح آزادی مار چاہتا رہا اور وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے رہے جہاں جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور حکومت نے بھی ان کے راستے صاف رکھے ہیں تو اسلام آباد میں جو معاہدہ ہوا ہے انتظامیہ کے معاہدے کی پاسداری ہوگی ہوگی یا نہیں کل اسکول بھی بند رہیں گے اور اگر معاہدے کی پاسداری نہیں ہوتی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور دوسرا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر مولانا فوج رحمان اس دھرنے یا جلسہ جو پہلے جلسہ ہے بعد میں دھرنے کی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں ابھی تک ابھی تک صرف چوبیس گھنٹے سے بھی کم عرصہ رہ چکا ہے تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے ہیں جب یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا جو ابھی تک ویٹ ہے وہ حل ہو جائے گا لیکن اس ویٹ اس, اس جو انتظار ہے وہ کروایا جا رہا ہے اپنی پالیسی کے حوالے سے مولانا فوج الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی اپنا لاہ عمل اس جلسے میں ہی دے گی اگر دھرنے کا اعلان کرتے ہیں مولانا فوج الرحمان تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی شامل ہوگی ابھی تک ان کی جانب سے اعلانیاں کچھ بھی نہیں آیا البتہ آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں جاوید لطیف صاحب وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دھرنے کی طرف ہو جائیں لیکن دوسری جانب جو خرم دستگیر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا وہ اعلان ہوا نہیں ابھی تک جلسے تک ہی پالیسی ہے جلسے کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ جو مولانا فضل الرحمان کہیں گے ہم وہ کریں گے البتہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ استعفیٰ دینے کے لیے کچھ لباس بات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے یہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان ڈٹرمنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی مارچ کامیاب ہوگا اور استعفیٰ ان کو مل جائے گا کیا استعفیٰ دے دیا جائے گا لیکن دوسری جانب حکومت بڑی مطمئن ہے حکومت سمجھتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکتے معاہدے کی پاسداری کریں آئیں دھرنا دیں یا آزادی مارچ کریں جلسہ کریں یہ ہوتا ہے جمہوری ملک ہیں جمہوری روایات ہیں جمہوری طریقے کے ساتھ آپ آئیں کریں اور چلے جائیں آپ نے جو کرنا تھا کر لیا تو اس کو کس طرح اب اپوزیشن نے اکٹھے ہو کر اتنا زیادہ پریشر کرنا ہے کہ حکومت سوچنے پر مجبور ہو جائے یا حکومت کو اس طرح ہو جائے البتہ استعفے کی تو دور دور تک کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی البتہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ لاہور میں موجود تھا اور جہاں شرکا اسلام آباد جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اب اسلام آباد کی طرف رواں دوا جاری ہے یہ کافلہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ آج لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد کے لیے سفر کا آغاز کر چکا کا ہے یہ مارچ کب تک جاری رہے گا یہ ابھی تک واضح نہیں اس لیے اس مارچ میں شامل افراد نے ہر طرح کے مکمل انتظامات کیے ہیں یہاں تک کہ اپنے ساتھ مکمل زادے راہ لیے ہوئے ہیں آزادی مارچ میں اگرچہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں لیکن ان میں زیادہ تعداد مدارس اور جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہی ہے جے یو ایف اے کے اعلان کے مطابق ان کا مارچ اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوگا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے اس مارچ میں سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں افراد شامل ہیں مولانا فضل الرحمان نے آج لاہور کے اندر ایک خطاب کیا تھا موجودہ حکمرانوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں مولانا فضل الرحمان نے آج کہا تھا ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکمران استعفیٰ دیں مولانا فضل الرحمان یہ دھمکیاں یا اپنا جو دعویٰ ہے وہ کہہ رہے ہیں اور حکمران عوام کو ان کے ووٹ کی امانت واپس کریں یہ کہہ رہے تھے کہ حکمرانوں عوام کو ان کے ووٹ کی امانت واپس کر دو خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اب بھی مہلت ہے کہ عمران خان استعفیٰ دیں اور بھیانک انجام سے بچیں 
کراچی سے اسلام آباد تک قوم یکسو ہے کہ عمران خان مستعفی ہوں جے یو ایف اے کے سربراہ نے پچیس اگست کو اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے جس کا مقصد اکتوبر میں جالی حکومت کو گھر بھیجنا ہے دوسری جانب گورنمنٹ نے بھی اپنے پلانز جاری کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے پلانز لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور مارچ کے شرکا کو ایندھن نہ فروخت کرنے کے لیے دباؤ اور ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ظاہر آزادی مارچ کے شرکا کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں البتہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر پیٹرولیم ڈیلرز پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ یا تو اپنے کاروبار بند رکھیں اور جے یو آئی فے کے آزادی مارچ میں شامل گاڑیوں اور ٹرکوں کو اندن فراہم نہ کریں دوسری جانب پیٹرولیم ٹینکرز اسوسییشن نے بھی وادوں کا باوجود ان کے مسائل حل نہ ہونے پر بدھ کو یعنی کہ آج پہیا جام ہرتال کا اعلان کیا تھا جس کے باعث پیٹرول پمپس پر ایندھن کا ذخیرہ تیزی سے کم ہونے کا بھی امکان ہے میٹرو بس ڈیپو سیل کرنے کا امکان انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ماضی میں ایک مذہبی تنظیم کی جانب سے فیض آباد کے مقام پر دھنے کے وقت اس کے کارکنان نے میٹرو بس اسٹیشن کو نقصان پہنچایا تھا جس کی مرمت پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے آپریشنل مینیجر کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ نے تحریری طور پر کوئی حکم نامہ نہیں دیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر عوام اجتماع کے شرکا کی تعداد بہت زیادہ ہوئی تو بسز روک دی جائیں گی لیکن اگر تعداد کم ہوئی تو ہم کم از کم راول پنڈی کے اندر بسز چلاتے رہیں گے سکول بند رہیں گے یا سکول کھلے رہیں گے آزادی مارچ کے شرکا کل اسلام آباد پہنچیں گے جس کے باعث وفاقی دارالحکومت کے نجی سکولز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آزادی مارچ اور دھرنے سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے حکمت عملی مرتب کر لی ہے آزادی مارچ کے شرکا نے دھرنا دیا تو مذاکرات ہوں گے انتشار کی صورت میں طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے پرویز خٹک اور اس کمیٹی کو مکمل اختیار دے دیا ہے وفاقی حکومت آزادی مارچ سے سیاسی حکمت عملی اپنائے گی کسی بھی انتشار کی صورت میں طاقت کا استعمال آخری آپشن ہی ہوگا مارچ کے شرکا نے معاہدہ توڑا یا ریڈ زون میں داخل ہوئے تو سختی سے نمٹا جائے گا حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آزادی مارچ کے شرکا نے دھرنا دیا تو بھی مذاکرات ہوں گے اپوزیشن کے لیے تشکیل کی گئی حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہی آئندہ مذاکرات کرے گی اور پرویز خٹک ہی کمیٹی کے سربراہی کریں گے اب کیا ہو سکتا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مولانا امجد خان جے یو ایف اے کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ مولانا صاحب ایک تو آزادی مارچ آپ کا کراچی سے نکلا لاہور پہنچا اور اب اسلام آباد کی طرف گامزن ہے نیکسٹ حکمت عملی سے پوچھنے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی تک جو آپ نے اجتماع یا جو آپ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں جو آپ کے دعوے تھے ان کے برعکس تعداد نظر آ رہی ہے اسی تعداد کے ساتھ گئے تو حکومت کو تو فرق نہیں پڑنے والا محترم گزاری یہ ہے کہ ہم نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ وہ دعوے مکمل طور پر پورے ہو چکے ہیں آپ میڈیا سے پوچھئے آپ پاکستان کے اخبارات اور صحافت کی دنیا سے پوچھیں لاہور میں لاکھوں کا اجتماع تھا اور ابھی ہم جب راستے میں چلے ہیں تو راوی کا جو پل تھا وہ تقریبا پچیس منٹ میں ہم نے عبور کیا اتنا زیادہ رش تھا اس کے بعد ہم ابھی گجرہ والا کی طرح اور گامزن ہیں لیکن ابھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی کاموں کی نہیں پہنچ سکے ان حالات میں یقینی طور پر جب عوامی اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں حالانکہ ہم بڑے احسن انداز سے اور لاہور میں آپ نے آج دیکھا ہے کہ ایک طرف ہمارا جلسہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف میٹرو بس بھی چل رہی تھی یعنی اتنے پرامن انداز میں ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ زیر پرامن انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے اچھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ علاقوں کا اجتماع ہے ابھی تک گجرہ والے کاموکی کے راستے میں ہیں آپ لوگ تو کیا کل تک پہنچ پائیں گے یا اگر لیٹ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی ہے کیونکہ اکتیس اکتوبر کا ٹائم ہے ہماری کوشش انشاءاللہ زیر یہی ہے کہ ہم نے اکتیس کو ہی اسلام آباد پہنچنا ہے اور آج ہم پڑاؤ گجرخان میں ڈالیں گے اور صبح پھر انشاءاللہ گجرخان سے چلیں گے گزشتہ رات بھی آپ نے آپ کے رپورٹر سے یقینا بھی خبریں بھی ہوگی کہ لاہور میں جب ہم پہنچے تو ہمیں فاروق ہوتے ہوتے فجر کی آزانیں ہو گئی تھی یہ ممکن ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے لیکن انشاءاللہ عزیز اکتیس ہی کچھ لاہوات کی طرف رمہ دما ہو گئے اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون ابھی تک آپ کے اجتماع میں ازادی مارچ میں نظر نہیں آئی آپ رحیم یار خان سے انٹر ہوئے ابھی لاہور پہنچے تخت لاہور کو عبور کیا تو جو قیادت ہے اس نے وعدہ تو کیا تھا ہم کل آپ سے ملاقات کریں گے جلسے کے اندر لیکن جو سیکنڈ درجے کی قیادت ہے کیا وہ آپ کے اجتماع میں تھی ازادی مارچ میں تھی یقینی طور پر ہم جب رحیم یار خان سے انٹر ہوئے ہیں تو مختلف سٹیشن پر مسلم لیگ پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر جماعتوں نے بھرپور استقبال کیا ہے 
अभी भी हम जब लाहौर से रवाना हुए तो रास्ते में मुस्लिम लीग के बड़े इज्तम थे लाहौर में जब गुजरात रोज आए थे रात को तो सूरत ही लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कैंप लगाए और बड़े बड़े इज्तम उनके हुए जो मीडिया पर दिखाए गए अच्छा अच्छा ये ये आपके जो मनाजरा आप लाखों की तादाद कह रहे हैं मीडिया के ऊपर तो उसके बरक्सी थी बहरहाल आपका मौकफ है हम मान लेते हैं लेकिन दूसरी जानब अगर आप इस्लामाबाद की जानब गजन है आज मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में कहा कि हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्तीफा दे दो सर इस्तीफा मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इस्लामाबाद में पहुंचने तक आपने जो वादा किया बारह तेरह चौदह घंटे हैं तो क्या इस्तीफा मिलने की कोई है उधर से तो बड़ा काम कूल और हर तरह से रिलैक्स है वो लोग देखिए मैं बहुत वाज तौर पर यहाँ पार्टी मौका रखना चाहता हूँ कि ये तो अवामी मुतालबा है सिर्फ मौलाना फजलमान का मुतालबा नहीं अपोजिशन का मुतालबा है पाकिस्तान की कौम का मुतालबा है और आज के इजमात को अगर देखें और रिश्ता हम इतने चार रोज से चल रहे हैं उन इजाम पर अगर नजर डालें और आती हुई की सक्रिय को देखेंगे तो पूरी कौम का ये मुतालबा है देखें जब हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं मीशत को संभल नहीं पा संभाल नहीं सकती खारजा मोर पर उनको जब नाकामी होती है तो मैं यकीनी तौर पर ऐसे मौका पर तमाम जमातों को और आवाम को एक ही मुतालबा वो आइन और दस्तूर उसकी इजाजत देता है तो आइन और दस्तूर से हम बाहर नहीं जा रहे आइन और दस्तूर के मुताबिक हम इस यहाँ पे आजादी मार्च कर रहे हैं अच्छा अच्छा आ, आप लोग कह रहे हैं कि ये दावा है मतलब ये सारे का सारा जो मुतालबा है आवाम का मुतालबा है ये आपका दावा नहीं है बल्कि खाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे इस्तीफा देने के कुछ लवाजमात हैं वो ये हैं कि कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है तो उनके मुताबिक तो वो इस्तीफा नहीं देंगे और अगर इस्तीफा नहीं देते तो नेक्स्ट प्लान क्या है देखिए ये मैंने अपोजिशन का मौका आपके सामने रखा है आम अपोजिशन जमातों ने यह मौका दिया है जिसमें कि बपाती मुस्लिम लीग मून ए एन पी जे यू आई तमाम जमातें शामिल हैं ये सिर्फ किसी एक फर्द का मुतालबा नहीं है अपोजिशन जमातों का है और पाकिस्तानी कौम का अच्छा अच्छा सर अगर अभी तक हमत अमली आपकी वाजे नहीं हुई आपने कहा पत्ते हम नहीं खेलेंगे लेकिन अभी तो बारह घंटे रह चुके हैं कल वहाँ पर जलसा होगा उसके बाद की क्या प्लानिंग है धरना होगा क्या होगा वो, वो, वो वही पे जाके इन शी हम अपोजिशन जमातों की मुशावरत के साथ उसको अनाउंस करें जी बहुत शुक्रिया मौलाना अमजद खान जे यू एफ ए के रहनम आप हमारे साथ मौजूद थे अब अपनी हमत अमली से बता रहे थे कि वहाँ पर जाकर ही बताया जाएगा कि फाइनल हमत अमली क्या होगी क्योंकि अभी तक वाज नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे और किस तरह वहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और उसके बाद क्या धरना होगा या नहीं होगा क्योंकि हुकूमत अभी तक एतमाद है हुकूमत कह रही है कि अगर आज़ादी मार्च आए सौ बिस्मिल आकर करे लेकिन अगर ये किसी किस्म का कोई कानून शिकनी करते हैं माहदे को तोड़ते हैं या रेड जोन की जानब बढ़ते हैं तो फिर हम इस तरह जो है वो कानून हरकत में आएगा आज अगर बताया जाए हिस्ट्री में चले जाए तो आज का सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है कि क्या आजादी मार्च से कुछ होगा हुकूमत और रियासत का सादा जवाब है कि कुछ नहीं होगा उन्हें यकीन है कि आजादी मार्च बसानी गुजर जाएगा हुकूमती अमाल को यह एतमाद है कि इमरान खान का बाल भी बेकार नहीं होगा क्योंकि हुकूमत और रियासत में कोई दराड़ नहीं अलबत् हल्की फुल्की आंधी और बारिश हो सकती है सियासी तारीख यह बताती है कि तहरीक नाकाम भी हो जाए तो अपना असर छोड़ जाती है रेशमी रुमाल तहरीक नाइनटीन थर्टीन और उन्नीस सौ बीस तक जारी रही इसके नुमाया नाम गिरफ्तार हुए मगर इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि इस तारीख ने दीनी मदरसा देवबंद को बाकायदा एक एंटी साम्राज्य सियासी तहरीक में बदल दिया सौ साल गुजर गए मौलाना फजल रहमान आज भी उससे उसी ही लड़ी से जुड़े हुए हैं अठारह सौ सत्तावन की जंग आजादी नाकाम हो गई मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी हुरियत पसंदों और खुश आमदियों की तकसीम बरकरार है उन्नीस सौ सत्तर की तहरीक के निजाम मुस्तफ़ा कामयाब हुई मगर इससे मुकम्मल तरीन जमहूरी निजाम का जो बिस्तर लपेटा गया वो आज तक दोबारा बिछाया नहीं जा सका अगर जमहूरियत आती भी है तो नामुकम्मल और अधूरी इन मिसालों से साफ वाज होता है कि जब कोई मार्च या तहरीक चल पड़ती है तो उसकी कामयाबी या नाकामी अहम नहीं रहती बल्कि फिर ज्यादा अहमियत उसके असरा की हो जाती है असल बात यह है कि जब पख्तूनखा के जुलूस पहुंचने के बाद मौलाना इस्लामाबाद पहुंच गए और हजारों जानसार उनके सामने हुए फिर क्या वो करेंगे माहे के मुताबिक खामोशी से घर लौट जाएंगे या फिर तहरीक इंसाफ की रिवायत पर अमल करते हुए इस्लामाबाद की इकतदार गर्दिशों की तरफ मार्च करेंगे ये सवाल है क्या मौलाना फौज रहमान वहां पर आए आकर जलसा किया 
مشاورت کی پھر دھرنا دے کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے اس دھرنے سے افیکٹ کیا ہوگا راستوں میں آ رہے ہیں راستے بند ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد مولانا فضل رحمان کے پارٹی رہنماؤں کے مطابق ہے لیکن ابھی تک حکومت کا بال بیکا نہیں ہوا وہ پر اعتماد ہیں وہ پر سکون ہیں لیکن وہاں پر بیٹھ بھی گئے اور وہ پر اعتماد پر سکون رہے اور ان کی ڈیمانڈ استعفیٰ دو جو ان کے ووٹرز کی بھی ڈیمانڈ ہے اس پر بھی عمل نہ کیا گیا تو پھر کیا وہ گھر چلے جائیں گے یا پھر جو ماسی میں ہوا دو ہزار چودہ کے دھرنے کے حوالے سے آگے بڑھو اور پارلیمنٹ کی طرف جاؤ پی ٹی وی کے اوپر حملہ بھی ہوا کیسے ہوا کیا ہوا سب ماسی کا حصہ ہے تو کیا اس طرف ہوگا اور اگر اس طرف ہوگا تو پھر تو ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی حکومت اسے پہلے کہہ چکی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سیاسی طور پر مولانا فض رحمان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر ان کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ ان کو فائدہ ہی ہے کہ انہوں نے جو ان کی سیاست بعض مفکرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی سیاست ماند پڑ چکی تھی اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے جس طرح انہوں نے تھوڑا زندہ کر لیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں اب دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک منظر عام پر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا کل وہ منظر عام پر آئیں گے لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے آج کیپٹن صفدر کو بھی ضمانت مل گئی مریم نواز کی سماعت کل تک ملتوی ہے ان کو ضمانت ملتی ہے کیا ہوتا ہے یہ کورٹ کا حق ہے کورٹ فیصلہ کرے گی لیکن ان کو جو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی ساری کی ساری الیچ پریشان ہے کیسز میں الجی ہوئی ہے اگر وہ وہاں سے ان کو ایک ریلیف ملا ہے تو کیا وہ تھوڑا سا سکون میں آ جائیں گے یا پھر وہ واقعی مستن توانا اور متحرک ہو کر مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ اگر اس تحریک کا فائدہ ہوتا ہے تو کیا صرف مولانا فضل رحمان ہی اس تحریک کا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ سارے کا سارا مارچ یا زادی مارچ درنا سب جو آئیڈیا ہے مولانا فضل رحمان کا ہی ہے ان کی تحریک ہے تو پھر اس سے اگر مولانا فضل رحمان اکیلے ہی فائدہ اٹھائیں گے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کی حمایت کر کے اپنا ووٹ یا اپنی جو طاقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنی چاہتی یہ بھی خیالات ابھر رہے ہیں لیکن دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سروسز ہاسپٹل میں علاج جاری ہے جہاں ڈاکٹرز نے آج ان کے دانتوں کا معائنہ کیا ہاسپٹل ذرائع کے مطابق چند روز قبل نواز شریف کے مسوڑوں سے خون آیا تھا جس بنا پر ڈاکٹرز نے انہیں توت برش کرنے سے بھی منع کر دیا تھا کے روز نواز شریف کو سروسز ہاسپٹل سے ڈینٹس کلینک لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز بابر سبزواری نے ان کے دانتوں کا معائنہ کیا ڈاکٹر بابر سبزواری نے بتایا کہ نواز شریف کے دو دانتوں کے فلنگ کی گئی ہے جس کے بعد انہیں برش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اب وہ با آسانی کچھ بھی کھا سکتے ہیں اب قومی احتساب بیورو لاہور کی حراست میں میاں نواز شریف کی طبیعت 21 اکتوبر کو خراب ہوئی تھی اور ان کے پلیلرز میں اچانک غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہاسپٹل منتقلی سے قبل سابق وزیراعظم کے خون کے نمونوں میں پلیلرز کی تعداد سولہ ہزار رہ گئی تھی جو ہاسپٹل منتقلی تک بارہ ہزار اور پھر خطرناک حد تک بڑھ کر گر کر دو ہزار تک رہ گئی تھی نواز شریف کو پلیلرز کی انتہائی کمی کی وجہ سے کئی میگا یونٹس پلیلرز لگائے گئے لیکن اس کے باوجود ان کے پلیلرز میں اضافہ اور کمی کا سلسلہ جاری رہا اس بورڈ کی سربراہی سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پرنسپل پروفیسر محمود ایاس نے کی سابق وزیر اعظم کے طبی معائنے کے لیے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان سمیت دس رکنی بورڈ بھی بنایا گیا تھا جس میں کراچی کے ڈاکٹر طاہر شمسی بھی شامل تھے سابق وزیر اعظم کی بیماری تشکیز ہو گئی ہے اور ان کو لاحق بیماری کا نام ایکیوٹ آئی ٹی پی ہے یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی دوران علاج انہیں دل کا معمولی دورہ بھی پڑا تھا جبکہ نواز شریف کو ہارٹ ہائی بلڈ پریشر شوگر اور گردوں کا مرض بھی لاحق ہے نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شکر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت دی تھی اور ساتھ ہی ایک ایک کروڑ کے دو مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھبیس اکتوبر کو ہنگامی بنیادوں پر الزیزیہ ریفرنس کی سزا موتری اور ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی اور انہیں طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انتیس اکتوبر تک عبوری ضمانت دی تھی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی سزا آٹھ ہفتوں تک معطل کر دی اور اس سے مقدمے میں سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سات سال قید کی سزا سنائی تھی ایک طرف نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں نواز شریف صاحب کا سب کچھ چل رہا ہے دوسری جانب دھرنا ہے سیاست ہے مولانا فضل رحمان نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف صاحب سے ملے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پائی اب کل تحریک انصاف کے خلاف تینوں جماعتیں اکٹھی ہوں گی جلسہ ہوگا اس کے بعد لاہ عمل ہوگا لاہ عمل بن جاتا ہے اس کے بعد اس پر عمل کتنا ہوتا ہ
تاجر برادری ناراض تھی تاجر برادری نے جولائی کا مہینے سے اب تک شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے معاملات مذاکرات نہ کیے گئے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوگی انتیس اور تیس اکتوبر کو اعلان کیا تھا آج بھی ہڑتال رہی لیکن اس کے بعد اس سے پہلے مذاکرات ناکام ہوئے آج آج مذاکرات کامیاب ہو گئے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبد الحفیظ شیخ نے اعلان کیا کہ احتجاج کرنے والے تاجروں سے مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پا گیا پاکستان کے تاجروں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی پالیسیز کو کاروبار مخالف کہتے ہوئے انتیس اور تیس اکتوبر کو ملک بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا تھا انہوں نے اسلام آباد میں تاجر برادری کے نمائندے چیئرمین وفاقی بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شبر زیدی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجر اور وفاقی بورڈ آف ریونیو کے درمیان طے پانے والا گیارہ نکاتی معاہدے کی تفصیلات بتائیں تاجروں اور ایف بی آر کے درمیان معاہدہ جو نمبر ون ہے اس کا جو نکات ہے اس میں دس کروڑ تک ٹرن اوور والے تاجر سے ون پوائنٹ فائیو فیصد ٹرن اوور ٹیکس کی بجائے پوائنٹ فائیو پرسنٹ جو ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ لیا جائے گا نمبر دو دس کروڑ تک کے ٹرن اوور والا تاجر ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنے گا سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کے لیے سالانہ بجلی کے بل کی حد چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے یہ نمبر تھری تھا نمبر چار یعنی کہ کم منافع رکھنے والے شعبے کے ٹرن اوور ٹیکس کا تعین اثر نو کیا جائے گا جو تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا نمبر پانچ جیولر ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر جیولر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا نمبر چھ آڑتیوں پر تجدید لائسنس فیس پر آئد ود ہولڈنگ ٹیکس کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا نمبر سات تاجروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے ایف بی آر اسلام آباد میں خصوصی ڈیسک قائم کرے گی جس میں دو بیس بٹا اکیس گریڈ کا بیس یا اکیس گریڈ کا جو افسر ہے وہ تعینات ہوگا اور مہانہ بنیادوں پر تاجروں کے نمائندوں سے ملاقات ہوگی نمبر آٹھ کا جو نقطہ تھا اس میں نئے تاجروں کی کمیٹیز نئے رجسٹریشن کے سلسلے میں بھرپور تعاون کرے گی نمبر نو ایک ہزار مربع فٹ کی کوئی بھی دکان سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن سے متصنا ہوگی اور اس کا فیصلہ تاجروں کی کمیٹی سے مشاورت سے ہوگا نمبر دس ہول سیل اور ریٹیلر دونوں کا کاروبار کرنے والوں کی سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کا فیصلہ تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا نمبر گیارہ اور لاسٹ پوائنٹ شناختی کارڈ کی شرط پر خرید و فروخت پر تعدیدی تعدیبی کاروائی اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک موخر کر دی ہے یہ جو سب سے بڑا نقطہ تھا کہ پچاس ہزار سے اوپر کی سیل کریں تو شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا اب اس حوالے سے تعدیبی کاروائی اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک موخر کر دی ہے اور جب یہ اکتیس جنوری آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے پھر دوبارہ یہی صورتحال ہوگی یا کیا ہوگا کیونکہ باقی دس کے دس جو پوائنٹ ہیں اس کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس حوالے سے ابھی بھی کہا ہے کہ اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک موخر کر دیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آج جس طرح معاہدہ ہوا ہے حکومت ایک قدم پیچھے نہیں گئی جو وعدے دعوے اور جس طرح فیس شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تیس چالیس جو ٹریڈرز ہیں وہ ہیں اس ملک کے اندر اس میں سے دو تین لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور آج جس طرح گیارہ نکاتی ایک معاہدہ ہوا اور اس میں لاسٹ معاہدہ لاسٹ جو نکتہ تھا کہ اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک تعدیبی کاروائی جس میں شناختی کارڈ کی شرط تھی اس کے اوپر بھی فیصلہ موخر کر دیا کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیے میں آپ کو ریکارڈ کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ جنوری تک وہ تیار ہو گئے ہیں کہ آپ اس کے بعد وہ نیشنل ایجنٹی کارڈ کی جو شرط ہے میں آپ کو بارہ ہوں وہ نہیں مانیں گے یہ معاہدہ کہنا اس کو غلط ہے یہ ایک سودا ہوا ہے سودا ہوا میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس پر عمل درامت نہیں ہوگا یہ تاجر جو ہیں یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ نیشنل ایجنٹی کارڈ جو ہے وہ جنوری کے بعد اس کی شرط کو نہیں مانیں گے جنوری کے بعد یہ دوبارہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جنوری کے بعد یہ دوبارہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی نہیں پہلے ہی ہو جائے گی آپ بے فکر رہی ہے اچھا اس سے پہلے ہی ہو جائے گی ممکن ہے کچھ دنوں میں آپ دسکس کر رہے ہوں کہ ایک گروپ نے تو کہہ دیا کہ نہیں یہ ہوا یہ تھا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے ان کو ٹراسک دیا تھا کہ بھئی دیکھو کل یہ ہے مارچ ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ تاجوں کی ہرٹال کی ساتھ میں کوئی انسائٹ کرے اور اس کو تفریق پہنچے انہوں نے پھر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک لیپا پوتی کر لی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل آئیڈنٹی کارڈ کی کنڈیشن وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے 
अलबत्ता आपने उनसे वायदा लिया है ना लेकिन उनको कंसेशन तो आपने आज दे दिए कि डेढ़ फी डेढ़ फाइव फीसद के बजाय जीरो पॉइंट फाइव परसेंट कर दिया एक कमेटी भी बन गई अब उसमें जो बहुत सी चीजें रह गई हैं वो कमेटी के हवाले कर दी गई ज्वेलरी के दूसरे वो तो कभी भी नहीं फैसला होगा उनका फिर झगड़ा पड़ जाएगा झगड़ा डाल दिया जाएगा ना मेरा मतलब ये कि ये तो वाजे नजर आ रहा है ना कि, कि ये जो सौदा हुआ है ये कल की स्ट्राइक बहरहाल नहीं होगी लेकिन ये कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा और ये टूट जाएगा मायदा अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब पहला और जो दूसरा नुकता है वो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं कि 10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले ताजिर से एक शरिया पांच फीसद टर्न ओवर टैक्स की बजाय पॉइंट फाइव फीसद टर्न ओवर टैक्स लिया जाएगा और दूसरा 10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले ताजिर विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेगा सर जरा इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा और दस करोड़ तक का जो टर्न है जो जो दो तीन लाख लोग टैक्स देते हैं विद होल्डिंग टैक्स तो ये तो और तादाद नहीं कम हो जाएगी और जो 5,500 इकट्ठा करना था एफबीआर के जिम्मे था वो वो कहां गया वादा सर फिर देखिए मैं आपसे अर्ज कर दू इन्होंने ये कहा है कि ये इसमें जो टर्नओवर का अमाउंट है उस पर टैक्स था 1.5 परसेंट उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 1.5 परसेंट के बजाय जीरो होगा यानी वन थर्ड कर दिया अमाउंट में कोई चेंज नहीं है ये तो डेढ़ फीसद से 0.5 परसेंट उन्होंने कर दिया यानी वन थर्ड कर दिया अभी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि उनको तो आपने कुछ दे दिया इमीजिएट इफेक्ट कि ये कम है ये कम है ये कम है बाकी कमेटी बना दी आप क्या कर लें लेकिन उनसे जो लेना था उसका सिर्फ वायदा लिया कि जी वो जनवरी की बात हो जाएगा आज तो आपने उनसे कुछ भी नहीं लिया आप कुछ तो लेते ना आज भी तो ये गिव एंड टेक हुआ ही नहीं है मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सौदा है और इसके अच्छा, ये, ये, ये है। एक मैशत के अतबार से एनआरओ है तमाम तर ये जो डीलर्स हैं उनको देखिए एनआरओ कहने मैं आपसे अर्ज कर दूं ये सरेंडर कहने हुआ ये था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप इजाजत देते तो मुख्तर आपको बता दूं जब भी कोई मसला टेढ़ा होता है तो उसका फायदा उन लोगों को हो जाता है जो कि जिन जिनके ऊपर ये सलाह नाफिज करने की मिसाल के तौर पर अभी टैक्सों का चला तो एमनेस्टी आ गई अभी आपने देखा कि वो जब जो है वो चले गए हमारे बड़े ताजिर और सरहदकार आर्मी चीफ के पास उससे अगले दिन नैब के चेयरमैन आ गए उन्होंने ये कहा कि जी टैक्स चोरी के जितने मुकदमा हमारे पास हैं हम उनको एफ को वापस दे रहे हैं हम उनमें हाथ नहीं डालेंगे और आइंदा के लिए तोबा हम किसी टैक्स चोरी पे हाथ नहीं डालेंगे मैं चेयरमैन से ये पूछना चाहता हूँ कि टैक्स चोरी और मराहत जो दी गई है उसके नुकसान करप्शन के नुकसान से ज्यादा है अच्छा तो एंटी करप्शन बॉडी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है अगर वो टैक्स की चोरी में भी हाथ नहीं डालेगी वो कर्जों के जो बैंकों के मामला हैं उससे भी पीछे हट गई तो फिर करेगी क्या ठीक है ना एक सवाल पैदा हो रहा है ना तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी कोई चीज आती है उससे ये लोग फायदा उठा लेते हैं अब ये जो हंगामा आ रही सिचुएशन थी इसमें इन ताजरों ने फायदा उठा दिया कि जी डेढ़ परसेंट से ये कर दिया वो आठ नौ नुकात कर दिए एक कमेटियां बन गई एक ग्रेड ट्वेंटी वन का ऑफिसर बैठा होगा जो हर महीने इनके साथ मीटिंग करेगा अब वो ज्वेलरी वालों के लिए भी कमेटी बन गई अब ये जो कमेटियां बन गई हैं तो वो जब मुजाकर करेंगे तो वो कंसेशन लेंगे और या उस पर या डेडलॉक हो जाएगा और तो वो वो भी पूरा माहिदा जो है वो खत्म हो जाएगा कि जी खत्म हो गया वो जो एन की कंडीशन थी वो कभी भी नहीं मानेंगे तो मेरा कहना ये था कि आपको आज कुछ नकद तो लेते ना अब चालीस लाख आदमी है जैसे आपने कहा तीन लाख चौवन हजार उसमें इनकम टैक्स दे रहे हैं बाकी छत्तीस लाख ये नहीं दे रहे तो उनसे उनकी वो आपने तो ये कहा था कि जब ये एमनेस्टी खत्म हो जाएगी तो हम इमरान खान साहब ने कहा था तो अगले दिन से हमारा कानून हरकत में आ जाएगा हम उनकी जिंदगी अच्छी रन कर देंगे इसी के भी नहीं सब मजे कर रहे हैं प्रॉपर्टी वाले भी मजे कर रहे हैं दूसरे भी मजे कर रहे हैं तो मेरा कहना यह कि फाइनेंशियल एन आर शायद इसको मैं नहीं कहूँ एमनेस्टी को मैंने कहा था ये जो है ये सरेंडर है और ये है कि ताजरों और सरहदकारों को मरात देने का जो सिलसिला था ताकतवर और आवाम के बोझ डालकर यानी बिजली के नर्फ बढ़ा के जी एस टी बढ़ाकर गैस के नर्फ बढ़ा के ये सब चीजें करके इन लोगों को मरात दिया ताकि उनकी हिमायत जो है वो कहीं और अपोजिशन में न चली जाए यानी अपने सियासी मुफाद में अपने इकदार को तूल देने के लिए उन्होंने ये सौदा कर लिया लिया कुछ नहीं मैं तो कहता हूँ भाई आप कहें ये नकद ये दे लो ये आज आप दे दें तो वो तो कुछ भी नहीं किया आपने तो मेरा कहना ये था कि इसको एन आर ओ शायद ना कहें लेकिन सरेंडर है हकूमत की रिट जो है वो खत्म हो गई ये जो उन्होंने कहा था कि मैं सौ दिन के अंदर सौ दिन के अंदर हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाऊंगा 
وہ ختم ہو گیا اور آج جو مزہ کا خیز بات ہوئی ہے ابھی دس منٹ پہلے میں وائس آف امریکہ پہ یہی بات کر رہا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب نے تو یہ کہا تھا آج ہی کہا ہے کہ جناب جب تک ہر پسند جس کے پاس ٹیکس کے جو پیسہ ہے جس کے پاس آمدنی ہے جب تک وہ ٹیکس نہیں دے گا جب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا آج ابھی کہا انہوں نے اس معاہدے کے بعد تو جناب آپ نے چھتیس لاکھ آدمی کو تو چھوڑ دیا ان کو تو کہا کہ بعد میں دیکھا جائے گا تو یہ سب باتیں سیاست جب تک سیاست ختم نہیں ہوگی اور پاکستان کا میڈیا یہ طے کر لے کہ یہ عوام کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ابھی میں نے اس کی ریپورٹ پڑھا تھا اسٹیٹ بینک کی گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان میں تجارتی خسارہ کم ہوا ہے یہ جاری حسابات جو کم ہوا ہے یہ ضرور کم ہوا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روپے کی قدر گرائی ہم نے شرح سود بڑھائی ہم نے بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھائے ہم نے عوام پر انڈائریکٹ ٹیکس لگایا جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی یعنی نو خرابیاں بڑھا کر آپ نے ایک خرابی ایک بہتری لے کر آئے تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ عرض ہے بعد میں یہ بھی خراب ہو جائے گا لیکن اس بہتری کو لانے کے لیے جس کا اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں آپ نے نو شادی خراب کر دیے اور جس میں شرح سود کو ساڑھے تین پہ لے آئے جس سے بے روزگاری بڑھ گئی مہنگائی آپ نے دیکھا کہ تین اشاریہ نو فیصد اس کو ملی تھی حکومت کو آج جو ہے وہ میرے خاص گیارہ اشاریہ چار ستمبر میں تھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے وہ بھارت بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان مالدیپ جو ہے ان ملک بھوٹان ان سے بھی کم ہے تو میرا ملک نیوکلر پاور ہے میرا ملک ایک طاقتور ملک ہے جس کے پاس رسائن ہے اب اگر افغانستان سے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہمیں شرم تو آئے گی مالدیپ سے ہمیں پیچھے چلے جائیں پھر دوسری رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس جو سب سے عام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے تین درجے گرا دیا ہے ایک سو دس پہ لے آئیں اور اب پاکستان کی رینکنگ ان کے الفاظ ہے میرے نہیں ہے بھارت بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے نیچے چلی گئی لیکن ساتھ ہی حکومت یہ بھی تو کہتی ہے وزیر آزم تو آکے پڑھیں گی وزیر آزم سے بتاؤں آپ کو کہ دوہزار اٹھارہ میں جو پی ایم ایل این کا آخری سال تھا پاکستان میں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری آئی پانچ ہزار سات سو ملین ڈالر دوہزار انیس میں جو عمران خان صاحب کا پہلا سال تھا اس میں ٹوٹل بیرونی سرمایہ کار رہے ہی دھائی سو ملین ڈالر یعنی پانچ ہزار سات سو سے دھائی سو پر آگئے نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی گر گئی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد باہر ہو گیا اب لوگ یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیچے ہیں تو سیزہ پرلٹی ہیں سپٹمبر میں بھی آپ کا گرہ ہے لارڈ سکیٹ مینیفیکچرنگ ہمارا سیون پرسنٹ مائنرز پر چلا گیا تو اسی سے تو روزگار ملنا تھا تو یہ چیزیں وہ ہیں جب عوام کو آپ بتائیں گے جو آپ بتا رہے ہیں اور عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ دوہزار بائیس میں بھی ہماری شرح نموز سوس رہے گی اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروہ میں شروع میں کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ عمران حکومت کے پہلے تین سال میں ان کی جو گروت ریٹ ہوگا معیشت کا تین سال کا عوصت اس سے کم ہوگا جو ان کو برسے میں ملا تھا یعنی تین سال تک ہم پیچھے رہیں گے اب جو عالمی بینک کی ابھی آپ نے پرسو رپورٹ دیکھی ہوگی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوہزار بائیس تک تو آپ کا عوصت جو ہے یہ اپنا اگلے سال بھی تین اشاریہ چار رہنے والا ہے یا تین اشاریہ پانچ رہنے والا ہے وہ اتنا نہ بھی رہے تو چار تو رہے گا تو یہ آخر سوچنے کی تو بات ہے کہ ہم پانچ اشاریہ سات پہ تھے اب ہم ساڑھے تین پہ آگئے اور تین سال تک سلو رہیں گے مہنگائی بڑھتی رہے گی اس طرح اگر آپ کے علم ہے کہ گیارہ اشاریہ ایک عرب ڈالر کا قرضہ بڑھ گیا بیرونی قرضہ گیارہ اشاریہ ایک عرب ڈالر اور دس سال کا جو عوصت تھا وہ چار اشاریہ نو عرب ڈالر تھا تو یہ جو دگنے سے زیادہ بڑھ گیا آخر یہ کوئی تو پی کرے گا نا یہ سوچنے کی بات ہے نا تو میں ہی چاہتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ برامداد تو آپ کی مگر گئی حالانکہ آپ نے روپا کی قدر ایک سو چوبیس سے ایک سو چپن پہ لے آئے ہمارا جو شرح سور ہے وہ اس وقت تیرہ شاریہ دو پانچ آپ کے علم میں ہے بھارت کا پانچ شاریہ ایک پانچ ہے تو پانچ کے لئے تیرہ تو کہاں سے آپ کمپیٹ کر لیں گے بھارت کے ساتھ میرے سوال تو یہ ہے تو یہ چیزیں کب قوم سوچے گی کب حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا اس ملک کو ہمیں بھارت بنگلہ دیش سے آگے لے کے جانا ہے اور اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان سے آگے جائیں کیونکہ ہمیں وسائل دیئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی معاہے معاشیات آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ الارمنگ سیچویشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے پاکستان کو آگے جانا ہے یہ جو آج سرنڈر کیا ہے پاکستان کی حکومت نے مشیر خزانہ اور اپی ایر کی ٹیم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اکتیس جنوری تک جو ٹائم دیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ حکومت کو دیکھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ٹاپ سوری تھری کی جانب اور بات کرتے ہیں
پرسن کے مطالبے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد وزیر اعظم اور حزب اختلاف نے غیر اعلانیہ طور پر مہم بھی شروع کر دی ہے خبر ایجنسی روٹرز کی رپورٹ کے مطابق بریگزٹ کے ڈیڈ لائن سے محض دو روز قبل ہی دار العوام یعنی کہ ہاؤس آف کامن نے وزیر اعظم بورس جانسن کی تجویز کو بیس کے مقابلے میں چار سو اڑتیس اراکین کی حمایت سے منظور کر لیا وہ تجویز یہ تھی کہ قبل از انتخابات ہوں پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد برطانیہ میں بارہ دسمبر کو عام انتخابات ہوں گے جو انیس سو تیئیس کے بعد پہلی مرتبہ کرسمس کے دوران منعقد ہوں گے اور اگلے روز تیرہ دسمبر کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا وزیر اعظم بورس جانسن کامیابی کے لیے پر امید ہیں جو گزشتہ چند ماہ سے بریگزٹ معاہدہ کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کے نتیجے میں توسیع کی درخواست بھی کرنا پڑی اور اس تعطل کو توڑنے کے لیے عوام رائے حاصل کرنے کے لیے عوامی رائے حاصل کرنے کی خاطر عام انتخابات کا اعلان کیا گیا حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے سربراہ جیرمی کوربن کا کہنا تھا کہ لیبر حکومت آپ کے ساتھ ہوگی جبکہ بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی صرف چند باثر لوگوں کا خیال رکھتی ہے جن کی سوچ ہے کہ وہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں کوربن نے انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ ان کی جماعت اقتدار میں آئی تو ریل پانی توانے کی کمپنیز کو سرکاری تحویل میں لیا جائے گا جبکہ عوامی خدمات کے لیے فنڈز بڑھانے کی خاطر زیادہ کمانے والوں سے ٹیکس حاصل کیا جائے گا کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ رابرٹ ہیلفون کا کہنا تھا کہ بریگزٹ کے باوجود انتخابات میں اندرونی مسائل کا کردار اہم ہوگا یہ ایک معاملہ بریگزٹ کے حوالے سے دو ہزار سترہ میں سابق وزیر اعظم تھریزا مے کی جانب سے جب انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا تو سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی جس کے نتیجے میں وہ پارلیمنٹ سے بریگزٹ کے معاملے میں منظوری لینے میں مکمل طور پر ناکام رہی تھی اور بالآخر انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا بریگزٹ میں ناکامی کے باوجود بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی کو حال ہی میں کیے گئے ایک سروس میں لیبر پارٹی پر دس فیصد برتری حاصل تھی برطانیہ کی دونوں مرکزی جماعتوں کو بریگزٹ سمیت مختلف نظریات رکھنے والی دیگر دو جماعتوں سے بھی مقابلے کا سامنا ہے جہاں بریگزٹ پارٹی کے سربراہ نیجل فریگ بریگزٹ یورپین پال یونین سے علیحدگی کی حامیوں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری جانب لبرل ڈیموکریٹس بریگزٹ مخالف ووٹ کے لیے مہم چلائیں گے بریگزٹ پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کم از کم پارلیمنٹ میں جاری تعطل تو ٹوٹ گیا اور اب بریگزٹ کی کامیابی کے آثار ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف جیرمی کوربن نے گزشتہ روز ہی اپنی جماعت کے اراکین سے قبل از انتخابات کی حمایت سے آگاہ کیا تھا جس کے بعد پارلیمنٹ سے باقاعدہ منظوری دے دی گئی ان کا کہنا تھا کہ یورپین پارلیمنٹ یعنی یورپین یورپین یونین سے بغیر معاہدے کے علیحدگی سے متعلق ملک کو درپیش خدشات کا امکان ختم ہو چکا ہے اور وہ قبل از انتخابات کے حق میں ہیں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پچیس اکتوبر کو بریگزٹ تعطل کو ختم کرنے کے لیے بارہ دسمبر کو ملک میں عام انتخابات گرانے کا مطالبہ کر دیا تھا یورپی یونین نے بریگزٹ میں اکتیس جنوری تک توسیع کی منظوری دی تھی انہوں نے لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کوربن کو خط بھی لکھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو بریگزٹ معاہدے کی منظوری کے لیے مزید وقت دینے کو تیار ہیں تاہم قانون ساز ان کی دسمبر میں انتخابات کے فیصلے کا ساتھ دیں برطانیہ کے عوام نے تین سال قبل یورپین یونین سے الہدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا جہاں بریگزٹ کے حق میں باون فیصد ووٹ پڑے تھے لیکن تاحال اس حوالے سے مستقبل واضح نہیں ہے اور برطانیہ میں اب بھی بحث جاری ہے کہ کیا ہمیں اس کام کو سر انجام دینا چاہیے یا نہیں اور اگر کرنا ہو تو کیسے کیا جائے اب قبل از انتخابات ہوں گے بارہ دسمبر کو تیرہ دسمبر کو ہی اس کا ریزلٹ آ جائے گا لیکن کیا یہ تیسرے وزیر اعظم ہوں گے جو خود تو استعفیٰ نہیں دے رہے البتہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو کہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور جو ایک تعطل تھا جو ایک ڈیڈ لاک سا نظر آ رہا تھا بریگزٹ معاہدے کے حوالے سے وہ ٹوٹے گا اور عوام پھر سے دوبارہ رائے دے گی کہ آگے کیا کرنا ہے اب آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہتھیار اٹھانے کی بات کرنے والے کشمیریوں اور پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا باہر چاہتا ہے کہ کوئی پلوامہ جیسا واقعہ ہو 
اور وہ پاکستان پر حملہ کر دے انہوں نے کہا کہ بھارت نے نو لاکھ فوج کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف نہیں رکھی ہوئی بلکہ نو لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں کے خلاف دہشت پھیلا رہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اقلیتوں سمیت تمام پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہیں گے پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں سے تعاون کرے گا دنیا بھر میں پیغام پہنچا دیا ہے کہ کشمیر میں کسی طرح ظلم ہو رہا کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیر کے سفارتی سیاسی اور اخلاقی طور پر مدد کرنی ہے اور اب ہماری تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا میں کشمیر کا سفیر ہوں لیکن اب بھی میں کشمیر کا وکیل ہی بنوں گا اور کشمیریوں کا حق ملنے تک جد و جہد کرتا رہوں گا دوسری جانب عمران خان نے آج کشمیر کی آزادی کے لیے پودا لگایا جس کے حوالے سے منعقد تقریب میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردو ساشی قوان مشیر موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور دیگر حکام بھی موجود تھے حوریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان عوام کا دل کشمیر بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت پاکستان جاری رکھے گا پاکستان کی حکومت جاری رکھے گی حریت رہنماؤں کے وقت میں نثار مرزا محمد حسین خطیب اور جاوید اقبال شامل تھے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری بھارتی قبضے اور جہریت کے بہتر برس مکمل ہونے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں اور وہ آج تک سراپا احتجاج ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن اس کا ابھی تک کسی حوالے سے بھارت جو حق خود ارادیت ہے اس کی طرف نہیں آ رہا البتہ کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی پاکستان کے وزیر اعظم نے ہر سطح پر حمایت کی ہے آج کی ٹاپ سوری سے اتنا ہی کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ